moving on, accepting changes, and looking forward to what makes you stronger and more complete. Distinguished guests, teachers, parents, elected representatives, and my dear friends, a very blissful, joyful good morning to each and every single one of you. On behalf of Dayaburam Residential School, I, Nada Bashir, and of Rashra, feel immense pleasure in welcoming you all to be a part of the investiture ceremony of the student parliament for this academic year. Investiture ceremony is one of the most important ceremonies of the school. Investiture means a formal event in which a person is invested with authority, power, right, and dignity. Donning the mantle of responsibility, the elected representatives pledge to dispense their duties to the best of their abilities. As visuals speak much better than words, I request all to watch Dayapuram Geetam in which all of you can get a perspective of Dayapuram's values, vision, views and the voyage of 38 years. Dayapuram Geetam, the retrospective of Dayapuram, is penned by Nanavet Award winner poet, late Sri ONV Kurupa, visualized by National Award winner director, Mr. Siddharth Siva, and conceptualized by Dr. N.P. Ashley, Assistant Professor of English, St. Stephen's College, New Delhi, and volunteer Dayapuram.
is not necessarily the one who does the greatest things. He is the one that gets the people to do the greatest things. A very warm good morning to one and all gathered here. Honorable guest, Mr. K. Bajanath, our chairman, Dr. M. M. Bashir, our patron, CT Sir, Adil Sir, Professor Kutusa, Mr. Ashraf, Principal Jyoti Ma'am, dear parents, teachers, and fellow students. It's my proud privilege to extend a hearty welcome to you all to this very momentous occasion of the investiture ceremony of the student parliament of this academic year. It's a matter of great pride to have amidst us Honorable Judge K. Bajanath, Judicial Member of Kerala State Human Rights Commission as our guest of honor. Thank you, sir, for accepting our invitation and gracing the occasion with your esteemed presence. With immense pride and respect, I welcome you, sir, to this occasion. With great honor, I do welcome Dr. M. M. Bashir, the chairman of Al-Islam Charitable Trust, famous critic and writer to this event. I do extend a warm welcome to Kutusa Sir, former principal of Dayapura. It's my pleasure to welcome Mr. Ashraf, educationist, entrepreneur, and managing director of Brilliance Group of Institutions, Qatar, to this event. Our school has prospered only because of the exceptional leadership and a strong foundation led by efficient leaders. With immense pride, I welcome our dear patron, Mr. C.T. Abdurrahim, to this ceremony. It was his dream to introduce a school parliament system which has come to a reality. It's my privilege to welcome Mr. Adil Siti, Executive Secretary of Al-Islam Charitable Trust and CEO of Habitat Schools to this special occasion. I extend a hearty welcome to our respected principal, Jyoti Ma'am, and all our teachers who are the pillars of our school to this auspicious ceremony. And I'm extremely delighted to welcome our dear parents to this wonderful occasion. Leaders are not born, they are made, and thus I take pride in welcoming our elected leaders, the torchbearers of our school and the future torchbearers of our society. Once again, I extend a hearty note of welcome to everyone present here. Thank you. Dayavaram takes pride in giving first-hand experience to her students familiarizing the election process of Indian democratic system, including taking up of office. Now, let's have a glance at the entire election procedure that the school went through these past few days. Oh, hi there. I was just reading about elections in this political science textbook of class nine. And you know what? We read a lot about politics and elections in our textbooks. We watch campaigns on the TV, but 
as students, when do we actually get the opportunity um, to witness an election, to feel an election, you know? Isn't it during school elections? Like, that is when we actually get to witness the election campaign and the voting process and get a thorough insight as to what elections are and how they are conducted in our country. So why do I tell this? Because um, after two long years, Dayaburam Residential School is finally conducting elections to the school's official parliament. Election fever has spread all over the school, let me tell you that. And also, there's a lot of competition, there's a lot of excitement, and the nominees are ready to show their leadership qualities. While talking about elections, let's have a chat with the election commissioner herself, Mrs. Neetu Mohan. Mrs. Neetu Mohan, so could you please provide us a short description, uh, you know, an overview of the election process here at Dayaburam Residential School? Yeah, it's after two years of Corona pandemic, we are conducting parliamentary election in our school with uh, two phases. Uh, first phase is actually for the uh, election for the post of member of parliament and uh, which will be conducted from classes 6th to 12th standard. And here uh, each class is being considered as one ward. So uh, from each class, that is from each division, uh, two boys and two girls will be giving nomination from where uh, we are selecting one boy and one girl where all the students of a particular class uh, can uh, will be casting their vote and uh, through this uh, they will be selecting one boy and one girl and uh, that's all about the first phase and uh, further after the declaration of uh, the uh, MP result uh, we will be moving towards the second phase where uh, uh, the election for the president and prime minister will be conducted and uh, usually the uh, chill candidates for, uh, for the post of president will be from 12th standard and uh, the post of Prime Minister, the children will be from 11th standard. Okay, that's very interesting. So, from what you've just said, uh, the election process actually sounds very similar to an actual election process that takes place uh, in our country, for example. Um, so, could you please tell us why Dayaburam Residential School has chosen to replicate an actual electoral system? What is the benefit? Yeah, what we are trying to inculcate by uh, what uh, implementing such a parliamentary system in our school is, I think, uh, by giving an opportunity, children can develop their leadership quality, isn't it, within the school? Uh, which is very effective not only in the short period but also in their real life leadership also. And I think by uh, giving opportunities for these children, not only they can develop the leadership, but they will get a proper idea about how the actual process of parliamentary system of the government, that is what is the, uh, uh, how it functions properly and how democracy works. And I think about all we need to implement uh, such a thing, such a system in our school itself because uh, future India always is in the hands of our children, the future citizens of India. So I think it's very necessary all the school need to implement. I'm very thankful to you for your input. Thank you so much. So we've got a brief description of the election process and now it's time to move to the first step of the second phase of voting. That is the Meet the Candidates program of the President and the Prime Minister. Two representatives from each class are selected as MPs. And now we are moving to the second phase of Parliament election. In the second phase, you will get a chance to elect your Prime Minister and President. And as a political science student, I know the functions of a president and the roles of a president and I'll try my best to bring those to the advantages of the students. I can be bold and can say that if I win, I'll be the MP you can rely on any time and if you have any problems, you can approach me at any time and we'll bring greater changes in the Aburam. I'm not going to promise you that uh, if I become the president, I'll change the Aburam completely. But what I can promise you that there will be a lot of changes. And you guys are going to love it. 
is make the parliament a safe space for everyone and it should be approachable especially the younger MPs here you might feel like you don't have an opinion in the parliament but you do every voice matters after the meet the candidates program it was time to kick start the campaigning the candidates for president and prime minister campaigned throughout the school entering from class to class mobilizing support and putting up election posters on the notice boards. The campaigning is done. It's time for the voting to begin. Now, what exactly goes on inside the polling booth? Through the electronic voting machine, the voters cast their votes and thus the concept of universal adult franchise that we read so much about finally becomes a reality. I see you are going to cast your vote. So, can you please tell what you're feeling right now? What are your uh, feelings? Uh, well, I'm feeling nervous and excited as well for choosing a leader among ourselves and very happy to become a part of this. After uh, two years of uh, with this corona pandemic, we are back again to the school and electing our members. Uh, so, I think I'm very happy uh, to elect the suitable person for this uh, representative. For the smooth conduct of the parliamentary elections here at Dayapuram Residential School, six students were assigned as the observers. So let's hear from them. Um, so as the observers, what was your experiences and can you just explain your feelings? So six of us were selected as volunteers and six of us were placed in six different booths. So the experience was very similar to the actual election that takes place and it was very exciting. We could see the excitement in all other students. It was really just like the actual uh, election that takes place in our country. The journey that you and I have been exploring together is finally approaching its climax. The results of the election are going to be announced at any moment right now. There is a lot of excitement. Um, the entire school, each and every student is waiting in anticipation to know who the future leader of Dayaburam will be, who will lead them to success and who will be the voters choice. Are you eager to know who has the ability to steer Dayaburam? A true diabrate, by all means, a silent yet, but takes all the responsibilities shouldered on. A kind-hearted soul with friends clinging around. With all these, the person is academically brilliant also. Any guesses? Yes, the right person to lead and take diabram in the right spirit is Naveed Ismail, our elected president for the year 2022-23. Coming to the dignified post of Prime Minister is Ms. Amrin Jaji, a new face to the government. to campaigning to the election day it has been an intense week of excitation anticipation acceleration there is so much of excitement around the moment we are waiting for is finally here it's like watching a movie we have finally reached the climax and here we have the democratically elected president and prime minister for Dayapuram residential school for the academic year 2022 to 2023 Look at all your supporters. This support 
your win is the proof of the students belief in you the students trust in you we firmly believe that you will lead diaburam to greater heights will flourish with you thank you all thank you so much boys and girls are you happy Bashir chairman Al Islam Charitable Trust doesn't require any formal introduction as he is a family member of Dayapuram he is an acclaimed critic and writer so it's my pleasure to welcome Dr Imam Bashir to preside over the function adarniya naya shri bhai jundat terangadutha പാർലമെൻറ് അംഗങ്ങളായി വന്നിട്ടുള്ള യുവ നേതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷകർത്താക്കളെ അധ്യാപകരെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ജനാധിപത്യ പ്രമാണമനുസരിച്ച് സ്കൂളുകളിൽ എത്രയോ കാലമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭംഗിയായി നടത്തുകയും അതിലൂടെ അധികാരത്തിൽ വരികയും ചെയ്ത പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളും ദയാപുരം ഒരു ശാന്തമായ ക്യാമ്പസാണ് ഇവിടെ ജാതിയോ മതമോ രാഷ്ട്രീയമോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സങ്കുചിത വിഭാഗീയതയോ ഇല്ലാതെ മനുഷ്യരെയും മനുഷ്യത്വത്തെയും വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധ്യാപകരും പ്രവർത്തകരുമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അക്കാര്യം അറിയുന്നതാണ് എന്നെപ്പോലെയുള്ളവർ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനത്തിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിലൊരു സങ്കല്പം വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം കാണുന്ന മനുഷ്യത്വത്തിനും മനുഷ്യനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസിൽ വരുന്നത് തന്നെ മനസ്സിന് സുഖമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു സുദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിന് ഇവിടെ സന്ദർഭമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ എൻ്റെ സംസാരം നിർത്താമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പാർലമെൻറ്റിലും നിയമസഭകളിലും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഏതോ ദുഷിച്ച ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യമാണ് വഹിക്കുന്നത് സംസാരത്തിലോ പ്രവർത്തികളിലോ ഒക്കെ തന്നെ മാന്യതയും സംസ്കാരവും പാലിക്കുക എന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ സംഗതികൾ മറന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭകളും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഷ്ട്രപതി എന്ന പദത്തിന് മറ്റൊരു സ്ത്രീലിംഗം കണ്ടുപിടിച്ച് അപകടത്തിലായ ഒരു പാർലമെൻറ്റ് അംഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് നടത്താം അദ്ദേഹത്തിനൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പദത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രയോഗത്തിൻ്റെ സവിശേഷത കൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രപതി എന്ന് പറഞ്ഞ പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷെ പതി എന്ന മാത്രമല്ല ആ വാക്കിന് അർത്ഥം നാഥനെന്നും അധികാരം പേറുന്ന ആളെന്നും ഒക്കെ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുള്ള ഒരു വാക്കാണ് അപ്പം ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു പുല്ലിംഗത്തിലെ രാഷ്ട്രപതി അതിൻ്റെ ഒരു സ്ത്രീലിംഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് രാഷ്ട്രപത്നിയ പത്നിയായി പോയത് രാഷ്ട്രപത്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം മാറി വേശ്യ എന്നാണ് അർത്ഥം ആ വാക്കിന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ മാപ്പ് പറഞ്ഞെങ്കിലും അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ് നാക്ക് പിഴ വരരുത് ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും മലയാളമായാലും ശരി നിങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും സംസാരിക്കുമ്പോൾ 
പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അറിയാത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക രാഷ്ട്രപതി രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നാഥൻ അത് സ്ത്രീയായാലും പുരുഷനായാലും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നാഥൻ തന്നെയാണ് നാഥ എന്ന് സ്ത്രീലിംഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യൻ രാഷ്ട്രപത്നിയാക്കി കളഞ്ഞത് വലിയ അപകടമാണെന്ന് പിന്നീട് ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവം ആദ്യം ഞാനത് കേട്ടു നേരിട്ട് കേട്ടതാണ് ടി വിയിൽ കണ്ടു രാഷ്ട്രപതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാഷ്ട്രപതി പുരുഷനാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം തിരുത്തുക ചെയ്തത് രാഷ്ട്രപത്നി എന്ന് വാസ്തവത്തിൽ വിവരക്കേട് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോയതാണ് പക്ഷേ അത് രാഷ്ട്രീയമായി അത് പലരും ഉപയോഗിക്കാനാണ് പ്രയോഗിച്ചത് അത്തരത്തിലുള്ള ഭാഷാപരമായ അബദ്ധങ്ങളും തെറ്റുകളും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന നിയമസഭാംഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അക്കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം വളരെ തിരക്കിനിടയിൽ സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല ശ്രീ ബൈജുനാഥ് സാറ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം ചിലവാക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദയാവായ്പിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം the right person to hold the prestigious position of president is an all rounder he is none other than master navid s anil he is a brilliant student and he has proven his excellence in athletics too he has adorned the captaincy of the school football and kho kho team as well to take over as a school prime minister we have ms amreen jazeer she is a girl with an approachable and supportive character and is brave enough to face any kind of obstacle thrown at her she has coordinated many events in the past which has helped her develop her social skills hi hi navida channel hi amreen jazeer kya bhai swear kya bhai swear to uphold the dignity and tradition of to uphold the dignity and tradition of dayabram residential school dayabram residential school i also pledge to follow i also pledge to follow the path of truth and justice the path of truth and justice and to guard the honor of our motherland and to guard the honor of our motherland i will try my best i will try my best to fight with true sportsman spirit to fight with true sportsman spirit and strive for excellence and strive for excellence in all activities of the school in all activities of the school i will discharge my duties as i will discharge my duties as the president the prime minister without fear or favor without fear or favor thank you thank you ma'am i now invite our esteemed chief guest of the day mr k bajunath an executive secretary of al islam charitable trust mr adil to pin the badge on our president and prime minister respectively chief guest mr bijunath who is at present a judicial member of kerala state human rights commission his philanthropic and kind hearted attitude fetched him to become a judicial member in kerala state human rights commission we are fortunate to have a respectable personality who is widely known for his contribution towards the society including girl child education it's a great pleasure to welcome an eminent person as our chief guest of honor 
for this investiture ceremony and request you, sir, to do the inaugural address. Honorable President of this marvelous occasion, Dr. Sri M. M. Bashir, Chief Patron of this institution, Sri C. T. Abdurahim, respected principal of this institution, other dignitaries and office bearers of this marvelous institution, my dear parents, young sisters and brothers, and newly elected members, President, Prime Minister, and their fellow members of this school parliament. Very, very, very good morning to you all. I'm very happy to be here in this such an amazing, rather divine function that to in a divine institution. I express my sincere gratitude to the office bearers of this institution, including the principal, for giving me this opportunity. Actually, this is an occasion where the newly elected body of school parliament is getting installed, or rather, they are taking to the leadership, leadership of this institution. We gathered here to witness this marvelous occasion. We all know that you, the students, are the future of our nation. Considering the fact that we are having many parents and we are in a stage where Malayalam is to be promoted, I would like to switch over to Malayalam, a language of heart rather than the language of brain. Priya Sahodari Sahodaran Mare. Nyan I am really not in a mood to leave this place because of the atmosphere. ഈ <laughs> If you have a Yadartha education institution, you can't do it. If you have a lot of people who are in the school, they 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 are in the this is a place where real education is being imparted. In the Namale Samadhi Chaudatolam, a two good little church is even another with the Abia Satele Prasangla Kurishan. 
വലിയ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന്മാരും വലിയ വലിയ നേതാക്കളും ഒക്കെ വളരെ കാലമായി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂല്യച്യുതിയെക്കുറിച്ച് നീണ്ട ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബഷീർ സാറിനൊക്കെ അറിയാം അദ്ദേഹം വലിയ അധ്യാപകനായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പോരായ്മ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിവിനിറ്റി ദ ഓൾറെഡി ഇൻ മാൻ എന്നാണ് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സാധ്യതയെ ദൈവികതയെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ എപ്രകാരമാണോ ഒരു കുളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിണറിലെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്രകാരം ഓരോ കുഞ്ഞിൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ള ദൈവികതയെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ പ്രകടമാക്കുക പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന പ്രക്രിയയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബിക്കെയും ഫാക്ടറീസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഫഷണൽസ് നോ വെർ മാൻ ഈസ് ബീങ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്നാണ് എവിടെയും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓഷോ പറഞ്ഞത് ഇൻ ദ ഹോൾ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓൺലി മാൻ ഈസ് ബോൺ ആസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് എന്നാണ് ഓൾ അതർ ആനിമൽസ് ഓൾ അതർ ബീങ്സ് ആ ബോൺ ആസ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയും എ ഡോഗ് ഈസ് ബോൺ ആസ് ഡോഗ് ആൻഡ് റിമെയിൻസ് ആസ് ഡോഗ് and ends as dog but man is born as seed of potentiality ningal oro oru therum sadhyadagalude vittumayana bhoomi jarikkunnadana you can grow into a big tree oru vadu vrikshamayi van vrikshamayi valaranulla sadhyadoyumayi aanu nammada makkalokke ee bhoomiyil janikkunnathu aarum kalivillathavan alla annalla oru kalivillatha oraalum ee bhoomiyil illa എല്ലാ കഴിവുമുള്ള ഒരാളും ഭൂമിയിലില്ല പക്ഷേ ഈ സാധ്യതയെ ഊതി വീർപ്പിച്ച് ആളി കത്തിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനായി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള പ്രക്രിയയാണ് യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ട ഒരേ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങളുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാനത് എൻ്റെ നിങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഒന്നുമല്ല കാരണം ദിസ് ഈസ് എ പ്ലേസ് വെർ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മാൻ മേക്കിംഗ് ഈസ് അൺ ടയർ ടയറിംഗ്ലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി അതിനു മുമ്പ് ന്യായാധിപനായിട്ടും ഏതാണ്ട് മുപ്പത് വർഷത്തോളം ജോലി ചെയ്ത എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം അല്ലെ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ മനുഷ്യരില്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യനില്ലാത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്നാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നാവ് വാദോരാതെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഉയർന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സുസംഘടിതമായ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം ഏറ്റവും സുസംഘടിതമായ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം ഏറ്റവും സുസംഘടിതമായ മതപ്രവർത്തനം മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിലകൊണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഉണ്ടായ മതപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന നാടാണ് നമ്മുടേത് എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം എഴുപത്തഞ്ച് വർഷമായി നമ്മൾ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പോലും പലതവണ നമ്മൾ എമൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഭരണഘടനയിലൂടെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന നമ്മുടെ പൂർവികർ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ പ്രിയാബിളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ നീതി നിയമത്തിനുള്ള തുല്യത ഇതൊന്നും പ്രാവർത്തികമാകാത്തത് എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ ഉറക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരേ ഉത്തരം ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുത അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ നിയമങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അവർക്ക് ആ നിയമങ്ങളുടെ നല്ല ഫലം എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടവർ ഈ സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ പതിതൻ്റെ 
പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവനെ ഉയർത്താനുള്ള അധികാരം കിട്ടിയവരൊന്നും മനുഷ്യരായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇപ്പം മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ പക്ഷെ മനുഷ്യാവകാശം എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ മ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ ഓരോ കുഞ്ഞും ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സാധ്യതകളുടെ വിത്ത് എന്നുള്ള നിലക്ക് ജീ ജനിക്കുമ്പോൾ അവന് പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ വളർന്ന് വലിയ വൃക്ഷമാവാൻ എന്തൊക്കെ വേണോ അതൊക്കെ മനുഷ്യാവകാശമാണ് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് മനുഷ്യാവകാശം എന്നത് പോലീസുകാർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള അവകാശം മാത്രമാണെന്നാണ് അതല്ല എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി അന്തസ്സോടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സമത്വത്തോടെ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിച്ച് പൂർണ്ണ വികാസം പ്രാപിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ മനുഷ്യാവകാശമാണ് ആ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ട പോലെ ഈ പാർലമെൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ പാർലമെൻറ്റും ഇവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇവിടുത്തെ പ്രസിഡൻറ്റും ഇവിടുത്തെ മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരുടെ അതായത് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന നിലക്കുള്ള അവകാശം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പരാതികൾ എനിക്ക് വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ള കോളേജുകളിലെ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ വിളമ്പുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതി കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയതാണ് വലിയ ഫീസ് വാങ്ങുന്ന ഹോസ്റ്റലിൽ അവിടെ ആ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നല്ല ഭക്ഷണം എന്നുള്ള ആ അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോലും അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഞാനൊരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ സൃഷ്ടി എനിക്കിവിടെ കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ നല്ലത് മാത്രമാവണം എനിക്ക് നല്ല റോഡ് വേണം സഞ്ചരിക്കാൻ എനിക്ക് നല്ല വെള്ളം വേണം കുടിക്കാൻ എനിക്ക് നല്ല ശുദ്ധമായ വായു വേണം ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എല്ലാം നല്ലത് വേണം എന്നതാണ് എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ് അതാണ് മനുഷ്യാവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അവകാശം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ പി ഡബ്ല്യു ഡി എന്ന വകുപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് റെയിൽവേ ഉണ്ടാക്കിയാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് കോടതികൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് പോലീസ് പക്ഷേ ഇന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭക്ഷണമില്ലാതെ മരുന്ന് കിട്ടാതെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനത കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് കാരണം എന്താ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാരും മനുഷ്യരായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യനാവുക എന്നത് മാത്രമാണ് പ്രധാനം മനുഷ്യനാവാൻ പറ്റാത്തതിന് കാരണം ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതങ്ങൾക്കുപരിയായി ജാതിക്കുപരിയായി വർണ്ണങ്ങൾക്ക് ഭാഷകൾക്കൊക്കെ ഉപരിയായി മനുഷ്യനാവുക എന്നത് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് മനുഷ്യനാവുക എന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എങ്കിലും വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ നിസ്സാര കാര്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യൻ്റെ ദുഃഖത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നവനാവുക എന്നുള്ളതാണ് സഹജീവികളോട് കരുണയുള്ളവനാവുക എന്നതാണ് ചിരിക്കാൻ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് സഹജീവികളുടെ അന്യൻ്റെ ദുഃഖം സ്വന്തം ദുഃഖമായി കാണാൻ കഴിയുന്നവനാവുക അന്യൻ്റെ ശബ്ദം സംഗീതം പോലെ ആസ്വദിക്കാനാവുക ഇതാണ് മനുഷ്യനാവുക എന്നുള്ളത് അവിടെ മതങ്ങളില്ല ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങൾ വ്യത്യാസമാവാം ഈ ലോകത്ത് ഒരു മുസ്ലീമിന് ശ്വസിക്കാനും ഹിന്ദുവിന് ശ്വസിക്കാനും ക്രൈസ്തവന് ശ്വസിക്കാനും ഒക്കെ ഒരേ ഓക്സിജനാണ് ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ളത് കുടിക്കാനുള്ള ജലം ഒരേ ജലമാണ് ആരുടെയും കൈ ഒന്ന് മുറിഞ്ഞാൽ പുറത്തു വരുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ നിറം ഒരേ നിറമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിന് പരസ്പരം കലയിക്കണം അത് കലയിക്കുന്നതിന് കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ലാതായി പോകുന്നതാണ് മാനവികത മാത്രമാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തെ നന്നാക്കാൻ ആകെയുള്ള മാർഗം ഇന്ന് നമുക്കറിയാം പിശാജ് പാർക്കുന്ന പട്ടണം പോലെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നഗരം പിശാജ് പാർക്കുന്ന പിശാജിൻ്റെ തേരോട്ടമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ പത്രങ്ങളും ടി വിയും ഒക്കെ ന്യൂസ് കണ്ടാൽ അറിയാം ഇവിടെ മനുഷ്യരല്ല പിശാചുക്കളാണുള്ളത് അവിടെയാണ് മനുഷ്യനാവുക എന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനുഷ്യനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ അറിയണം നമ്മൾ ചിരിക്കാൻ മറന്നുപോയ ഒരു സമൂഹമാണ്
it is the combination of five qualities in the way s for simplicity m for magnanimity i for innocence and e for l for loyalty and e for enthusiasm e anju gunangalude sammalida roopamana chiri nammal chirikkarundo angane undo nammal chirikkina appa onnigil nammude munnil nilkunna aalku veechu vannal sthiramaayi class il first rank kittuna kuttigal kuttiki parikshe ezhudan kayyanda ipo yaal alle ivide angane aanu njan parayunnilla parikshe ezhudan vendi പോകുന്ന സമയത്ത് അമ്പലത്തിലോ പള്ളിയിലോ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കും ഇന്ന് മറ്റവന് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റ മര്യാദക്ക് പറ്റരുത് എന്ന് അപ്പം ഈ തരത്തിലുള്ള ചിരിക്കാൻ അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടായാൽ അങ്ങനെ മാത്രം ചിരിക്കുന്ന ആളുകളായി മാറിയിരിക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് സ്പർശം എന്ന് പറയും മനുഷ്യനാവാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഗുണം സ്പർശമാണ് ചിരിക്കാനും കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സ്പർശം എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ബാലപാഠം നിങ്ങൾ ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമായി നടക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വലിയ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ വലിയ വലിയ തൊഴിലിടങ്ങൾ തേടി പോകുന്നവരോ ആക്കി പ്രാപ്തരാക്കാനല്ല അതിലുപരി നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇനി ഈ പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചില്ലേ സന്തോഷിച്ചുകൂടെ ആ ചിരിയാണ് എന്ത് സ്മൈൽ അതുപോലെയാണ് സ്പർശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് സ്പർശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ സ്വകാര്യമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണോ എന്ന തലത്തിലേക്ക് അതപ്പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ അതല്ല സ്പർശം എന്നാൽ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സ്പർശമാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഒന്ന് പുറത്തൊന്ന് തലോടിയാൽ അവൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരും നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്നവനെ ആരുമില്ലാത്തവനെ പാവപ്പെട്ടവനെ ജീവിതത്തിൽ വഴി ജീവിത യാത്രയിൽ പതറിപ്പോയവനെ അവനെ കൈപിടിച്ച് ഒന്ന് ഉയർത്തിയാൽ അവൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാത്രയിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് കുതിക്കുക അപ്പം ആ സ്പർശം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ മറന്നുപോയി സാധാരണ ദൈവത്തിനൊരു ഏർപ്പാടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദൈവം അതെടുത്ത് കളയും പാമ്പുകൾക്ക് പിൻകാലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പിന്നീട് അത് ഉപയോഗിക്കാതെ ഉപയോഗിക്കാതെ പാമ്പുകൾ പിറവിയെടുക്കുന്നത് പിൻകാലുകൾ ഇല്ലാതെയാണ് ഒരു ചെറു ദ്വീപിൽ ഒരു കൊച്ചു കൂട്ടം കൊച്ചു പക്ഷികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നു അപ്പോൾ പറക്കാറില്ല പറക്കാതെ പറക്കാതെ പിന്നെ ആ പക്ഷികൾ പിറവിയെടുക്കുന്നതൊക്കെ ചെറുകളില്ലാതെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറയുന്നതാണ് നമ്മളും ചിരിക്കാൻ മറന്നു നമ്മളും സ്പർശിക്കാൻ മറന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്തു ചെയ്തു എല്ലാവരും മുഖത്തൊരു സാധനം വെച്ചതു അല്ലേ ഒരു മാസ് ഇപ്പോൾ ചിരിക്കുകയാണോ കരയാണോ എന്നറിയാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പോലും അടുത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒന്ന് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ സാനിറ്റൈസർ അടിക്കും അല്ലെ കുളിച്ചു വരാൻ പറയും അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യരല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരൊറ്റ രക്ഷയേ ഉള്ളൂ ഈ നാടിനെ സമ പിശാജിൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യരുള്ള വലും തലമുറ ഉണ്ടാവണം മനുഷ്യരുള്ള വലും തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളിലാണ് പ്രതീക്ഷ നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യരാവുക അതിനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ നാടിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരാവാൻ ഈ നാടിലെ ഉത്തമ പൗരന്മാരാവാൻ അങ്ങനെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാൻ അന്യൻ്റെ ദുഃഖം സ്വന്തം ദുഃഖം പോലെ കാണാൻ കഴിവുള്ള മനുഷ്യരാവാൻ നിങ്ങളിവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളിവിടെ വിനയം പഠിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യനാവാൻ വേണ്ടത് ഈ തലമുറക്കില്ലാതെ പോയത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം വിനയം എന്നത് വിനയം എന്നത് ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തല കുനിക്കലോ തല ചൊറിയലോ അല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ഓടുന്ന രക്തവും മാംസവും മജ്ജയും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഔദാര്യമാണ് അല്ലേ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സു സൗ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും ഒക്കെ ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഔദാര്യമാണ് അപ്പോൾ അവരെ കാണുമ്പോൾ എന്തു വേണം വിനയം വേണം അത് എന്തുകൊണ്ട് വിനയം കടപ്പാട് കൊണ്ട് നന്ദി കൊണ്ട് വിനയം വേണം പിന്നീട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നേടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം അത് നിങ്ങളുടെ മിടുക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ മിടുക്കില്ലാത്തവരാണ് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ മിടുക്ക് മാത്രമല്ല അത് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഔദാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പോയി വിദ്യാഭ്യാസം നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അതിന് കഴിയാതെ പോയ വലിയൊരു മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനത അവരുടെ വിയർപ്പിൻ്റെ വിലയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേ
നിങ്ങൾ എത്ര ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോയാലും നിങ്ങളുടെ തല കടപ്പാട് കൊണ്ട് നന്ദി കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ മുമ്പിൽ കുനിയണം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പരാതികളിലേറിയ പങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ നിന്ന് മരീതി നേടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരാളുടെ അവകാശം പാവപ്പെട്ടവന് ആരും സംസ ആരും സംരക്ഷിക്കാനില്ലാത്തവന് ആരും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനില്ലാത്തവന് ഒരു ഓഫീസിൽ പോയാൽ അവന് കിട്ടേണ്ടത് അർഹിക്കുന്ന നീതി കിട്ടാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കാരണം ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അഭിനയമില്ലാത്തതാണ് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവൻ എന്തായോ അതാവാനുള്ള കാരണം ആ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവനിൽ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വേർപ്പിൻ്റെ ഫലമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പ്രകൃതിയിൽ പോലും ഒരു വാഴ അത് വളർന്ന് വലുതാവുമ്പോൾ ഏത് ഫലവൃക്ഷമായിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കുല താഴോട്ടാണ് വരുന്നത് മേലോട്ടല്ല തന്നെ നട്ട് വളർത്തി തനിക്ക് വെള്ളവും വളവും നൽകിയ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കർഷകൻ്റെ കൈക്കുമ്പിളിലേക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള കടപ്പാട് കൊണ്ടുള്ള വ്യഗ്രത കൊണ്ടുള്ള തലകുനിച്ചിലാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളും വിനയമുള്ളവരാവുക നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരോട് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളോട് ഈ സമൂഹത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളോട് കടപ്പാടുള്ളവരാവുക അങ്ങനെ നല്ല മനുഷ്യരായി ചിരിക്കാൻ അറിയുന്ന അന്യൻ്റെ ശബ്ദം സംഗീതം പോലെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന സഹജീവികളോട് കരുണയുള്ള പൊതുനിരത്തിൽ തുപ്പാത്ത സ്വന്തം വീട്ടിലെ മാലിന്യം അന്യൻ്റെ പറമ്പിലോ പൊതുവഴിയിലോ ഇടാത്ത നല്ല മനുഷ്യരാവുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇത്രയും ദൈവത്തിൻ്റെ പാർപ്പിടമായ ഈ ഒരു വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എനിക്ക് അവസരം തന്ന ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം തന്ന ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം As a token of our gratitude and appreciation, we would like to present a memento, a memento to our distinct chief guest. May I invite Adil sir to present the memento to Mr. Bhaijanath K. in a parliament a strong opposition is a must we are very proud to have a multi talented girl as our opposition leader ms darina mohan george she is a dancer gifted student and also a keyboard player she has a flair towards participating in debate competitions which is an added quality for an opposition leader the speaker is the one who is entrusted to curb the activities happening in the parliament there is no better choice for speaker than master yasa faisal who has phenomenal oratory skills he shows his excellence in academics too I invite our beloved principal Mrs Jyoti to administer the oath of office for the opposition leader and the speaker. Hi. Hi. Karina Mohan George. Aliya sir. Hereby swear. Hereby swear to uphold the dignity and tradition of to uphold the dignity and tradition of Dayapuram Residential School. Dayapuram Residential School. I also pledge to follow I also pledge to follow the path of truth and justice the path of truth and justice and to guard the honor of our school and motherland and to guard the honor of our school and motherland I will try my best I will try my best to fight with true sportsman spirit to fight with true sportsman spirit and strive for excellence and strive for excellence in all activities of the school in all activities of the school I will discharge my duties as I will discharge my duties as the opposition leader speaker without fear or favor without fear or favor thank you now i kindly request our principal jyoti ma'am to pin the badge on the speaker and the opposition leader
I will try my best to fight with true sportsman spirit and strive for excellence in all activities of the school. I will discharge my duties as the deputy speaker. Ms. Nandana Suresh is the one who acts decisively and assumes responsibility to the parliament in the absence of the speaker. She is a passionate learner of English literature. Ms. Aisha Ruman is a bright girl who has adorned positions of leadership in the past. She is understanding, helpful and responsible, which is why she has been chosen as the Home Affairs Minister. Mohammad Ashraf, Managing Director, Brilliant Group of Institutions, Qatar, who is a friend and a strong supporter of Dayapuram Residential School. And also, I invite Professor Kutusa, former principal of Dayapuram Residential School and member of Management Committee, to pin the badges on the Minister and Deputy Speaker, respectively. and considerate young boy who is genuinely concerned about the well-being of students. Master Philip S. Patam is the apt person to provide social support to our students as the Students' Welfare Minister. An athlete, a quizzer, a painter, and an accomplished guitarist Miss Sia Sarin is truly a multifaceted girl with immense talent who can lead the Human Resource Ministry. I invite Mrs. Girja, Head of Compartment 3 and Babu Sir, Officer, Accounts and Finance to pin the badges on the ministers. and mission could be followed only through proper directives. Communication acts as a link and Ms. Aisha Rifa, who has social skills to be with the students, can communicate rightly with her communicative skills. Here comes the communication minister. We are incredibly proud to have a passionate sports person, Master Gopu Krishna, as our sports minister. He has proven his caliber in javelin throw, shot put, coco, football and athletics. He has shown his mettle in Sahodia Sports Championship.
Values are inevitable for a person to achieve laudable heights. The Value Education Minister, Master Mohammad Rahan, is a disciplined and well-mannered boy who is perfect for this post. A lush, eco-friendly and clean campus is vital to provide a positive atmosphere for the students. Ms. Dia Harris, the Campus Welfare Minister, is an, optimistic young, is an optimistic young girl who truly understands the importance of maintaining the campus, owing to her highly responsible attitude towards her duties. IT has become an indispensable part of our daily lives. To lead the ministry, we have Anzan Mohammed, an efficient leader who mastered Python at a very young age, which supported him to even develop a game of his own. A budding poet with an innate talent of creative writing has proven her creativity by securing prizes in the literary items, hence Hamda Fatima, could shoulder the responsibility of the publication minister. A soft-spoken yet sociable girl with a wonderful personality. Fatima Hanana can take up the Social Affairs Ministry with diligence and keenness. As Dayaburam is a residential school, hostel facilities are to be taken into account with utmost love, care and safety. Hostel is a second home for many of our students. Ms. Rana Yasser, who has established her competence in debates is the Hostel Affairs Minister. Moving on to the pinning of the badges for the four house captains. Emerald, the mesmerizing stone's velvety green color is unmistakable. Through time, the emerald has been known as a symbol of truth, wisdom, and patience. The captains of Emerald House are Mrs. Philia Simplin and Master Gautam Manoharan. Philia is a dazzling star. She is fluent in multiple languages and has won several prizes in quiz competitions and one act plays. Master Gautam is a boy who takes up duty with a good heart. He is the suitable captain of Emerald, ready to lead the house with his magnanimous personality. Ruby, the stone of energy, passion, and power for life. The house captains of Ruby are Master Adit Krishna and Miss Fatima Dia. Adit is someone who satisfies 
all the qualities that the ruby stone stands for. He has many remarkable achievements under his name, including many prizes in Digital Fest. Fatima Dia is an enthusiastic entrepreneur. She is also a basketball player who is fearless to take up initiatives. Sapphire. Sapphire is the gemstone associated with royalty. It is believed to attract abundant blessings and gifts. The house captains of Sapphire are Master Rayan Mohammed and Miss Fatima Zeba. <clears throat> Master Rayan Mohammed is truly a prodigy. He is a great footballer and badminton player who has exhibited strong leadership skills as an MP in the past. He is, academic, he is academically gifted and is passionate about mathematics. Miss Fatima Zeba is a cheerful girl with an enthusiastic personality and an approachable nature. She has won prizes in extempore competitions owing to her quick thinking and speaking skills. Topaz gets its name from the Greek word topazion, which means fire in Sanskrit. It is a very joyful, energetic, and rejuvenating stone. The house captains of Topaz are Master Lehan Adib and Miss Hisha Nazar. <laughs> Lehan is a smart young man who has won prizes in cricket, short bunt, and also in digital fest. He has also won medals for swimming for three consecutive years. Hisha, a shining social butterfly who never fears to voice her opinions, is a truly bright as a topaz stone. Sitisa, our beloved patron, a true visionary whose dream was to bring the parliamentary system in our school. With immense pleasure, I invite Sitisa to share his views on the school youth parliament. <laughs> Somebody Chirikuno Ibade Mandrimar Parliament Angangal Alam Itran Era Mai Gauruva Pava Tilikuno in the Sadikir Nianun Sachal Mandrim Pahi and Pumai our Maridikun for the Kurdal Parenda Gardenla. Ini Avida Provartanam Engineana de Avidatinde, School in Day, Amada Sapanatinde, Matti Provartanagalumai, E. Vetista Bagupugal, Engineana, Provartikanda, another 
അവർ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ദീർഘിച്ച് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആദ്യമായി വേണ്ടത് അവർ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് പങ്കാണ് ദയാപുരത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൽ ദയാപുരത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പിൽ ദയാപുരത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതിൻ്റെ വികസനത്തിൽ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പാർലമെൻറ്റിനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നത് അവരിരുന്ന് ആ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പലിനോടും അധ്യാപകരോടും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളോടും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ ശക്തമായി അറിയിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും മുമ്പ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേറുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും First and foremost, I'd like to thank our chief guest, Mr. K. Bajanath, the judicial member of the Kerala State Human Rights Commission, for enlightening us with his words of encouragement. My sincere gratitude to Dr. M. M. Bashir for presiding over the function. Next, I'd like to thank Professor Kutusa and Mr. Ashraf for their esteemed presence. I'd like to thank Jodhi Ma'am for her moral support and encouragement. I am grateful to CT Sir for his valuable message and I am grateful for Adil CT for gracing us with his presence. I owe special gratitude to all teaching and non-teaching staff for their hard work they have put in to ensure that this occasion becomes a memorable one. I thank all parents present here to witness their words shouldering responsibilities and last but not the least I'd like to thank all my dear friends for their continuous support and collective cooperation thank you thank you amreen we are officially winding up the inaugural ceremony of investiture after this there is a visual treat awaiting you all but before that let me request you all to rise up for the national anthem janagana mana adhinayak jay he bharat bhagya vidhata punjab sindh gujarat maratha dravida utkal banga vindya himachal yamuna ganga uchchal jaladhi taranga तव शुभ नाम जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे ധരിഗണത്തിൽ 
climax we come to the end of a great event but this is just the beginning for all the elected members who took office today who are ready to take dayaburam to great heights thank you all for joining us
Thank you. Thank you, one and all.